प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा এখন আমরা টাইপ 11 ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন নির্দিষ্ট যৌগিকরণের স্টেপ 5 নিয়ে আলোচনা করব এই স্টেপ 5 টা 5 এ আমি একটা দারুণ জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়ালিস থিওরেম অর্থাৎ ওয়ালিস বিজ্ঞানী ওয়ালিস এর থিওরেম আমরা এখন দেখব এই থিওরেম ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে সাইন এবং কস এর কস যদি আমাদের পাওয়ার আকারে থাকে অথবা সাইন কস পাওয়ার সম্বলিত আকারে এবং গুণ আকারে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে আমরা এই ওয়ালিস থিওরেম এর মাধ্যমে কি করতে পারি ইন্টিগ্রেশন নির্ণয় করতে পারি দেখো আমরা আমার শুরুতেই আগে জেনে নেই যে ওয়ালিস থিওরেমটা কি আমি তোমাদেরকে এর প্রতিপাদনটা পড়াবো না তোমাদের প্রতিপাদনের প্রয়োজন হবে না জাস্ট শুধু তোমাদেরকে ফর্মুলাগুলো দেখাবো ওয়ালিস থিওরেমটা হচ্ছে এরকম যদি আমাদের এরকম থাকে একটা ইন্টিগ্রেশন सपोज আমাদের এখানে এরকম আছে আমি একটু সাইডে নেই এখানে এরকম আছে যে सपोज আমাদের আছে ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার n x অথবা এরকম আছে dx অথবা এটা সমান সমান এরকম আছে 0 টু পাই বাই 2 cos টু দি পাওয়ার n x dx তোমরা এই এই আকারে যদি ইন্টিগ্রেশন থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই দুই ইন্টিগ্রেশন সমান আচ্ছা এখানে আমি সমান সমান চিহ্ন না দিয়ে অথবা চিহ্ন দিছি যদি এটা থাকে তাহলে এটা সমান সমান তোমরা লিখতে পারবা এরকম যে এরকম এখানে হবে আমাদের n n n ইনটু n মাইনাস টু ইনটু এন মাইনাস থ্রি এন মাইনাস ফোর ইন্টু এন মাইনাস সিক্স ডট 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 সিক্স ফোর টু এবং এখানে আমাদের আছে কি পাই বাই টু আর এখানে আমাদের আছে এন মাইনাস ওয়ান এন এন মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস থ্রি ইন্টু এন মাইনাস ফাইভ ডট 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 ফাইভ ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান যখন আমাদের ওয়েন ওয়েন এন হচ্ছে আমাদের কি ওড ওট অর্থাৎ আমাদের যখন এন অর্থাৎ এখানে যে আমাদের পাওয়ারটা আছে সেটা হবে কি সরি এন হবে আমাদের কি ইভেন এন হবে ইভেন পাওয়ারটা হবে কি আমাদের জোর ইভেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ফর্মুলা অর্থাৎ জিরো টু পাই বাই টু সাইন টু দি পাওয়ার এন এক্স ডিএক্স অথবা জিরো টু পাই বাই টু কস টু দি পাওয়ার এন এক্স ডিএক্স সমান সমান তোমরা এইটা লিখতে পারবা যখন আমাদের কি এন এর মানটা হচ্ছে ইভেন অর্থাৎ জোর সংখ্যা এনটা হবে কি আমাদের জোর সংখ্যা আবার এটা সমান সমান তোমরা এটা লিখতে পারবা যে নিচে হবে আমাদের এন ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু এন মাইনাস ফোর ইন্টু এন মাইনাস সিক্স ডট 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 এখানে আমাদের এনটা হচ্ছে যদি বিজোড় হয় তাহলে আমাদের হবে ফাইভ থ্রি ওয়ান এবং উপরে হবে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস থ্রি ইন্টু এন মাইনাস এন মাইনাস কি এন মাইনাস ফাইভ ডট 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 এখানে হবে আমাদের সিক্স ইন্টু ফোর ইন্টু টু এখন দেখো এটা তোমরা যখন লিখতে পারবা যখন আমাদের কি হোয়েন হোয়েন এন ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের ওড ওড সংখ্যা অর্থাৎ যখন আমাদের এন এর মানটা হবে কি বিজোর সংখ্যা এন এর পাওয়ার যখন এখানে আমাদের এন এর পাওয়ার হবে বিজোর সংখ্যা তখন তোমরা এটা লিখতে পারো আবার ওয়ালিস থিরোমের দ্বিতীয় ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম যে যদি আমাদের এন এরকম থাকে যে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু পাই বাই টু জিরো টু কি পাই বাই টু আমাদের সাপোজ এরকম আছে সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স ইন্টু কজ টু দি পাওয়ার এন এক্স ডি এক্স এটা সমান সমান তোমরা লিখতে পারবা এটা সমান সমান লিখতে পারবা যে গামা গামা এম প্লাস গামা এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু গামা এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু গামা এম প্লাস এন প্লাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি টু এটা তোমরা লিখতে পারবা তাহলে দেখো এখানে আমরা তিনটা ফর্মুলা দিয়েছি তাহলে দেখো এখানে প্রথম ফর্মুলা হচ্ছে কি জিরো টু পাই বাই টু সাইন টু দি পাওয়ার এন এক্স ডিএক্স অথবা জিরো টু পাই বাই টু কস টু দি পাওয়ার এন এক্স ডিএক্স সমান সমান তোমরা এটা লিখতে পারবা যখন এন এর মান হচ্ছে কি ইভেন অর্থাৎ এনটা আমাদের পাওয়ার হবে কি সাইন কোসের পাওয়ার হবে আমাদের জোর তখন তোমরা লিখতে পারবা এন টু কি পাই বাই টু এটা এখন সাইনের সাইন বা কদের পাওয়ার যদি আমাদের বিজোর হয় তখন আমাদের কি দ্বিতীয়ও ফর্মুলা এবং এখানে দেখো সাইনের সাইন এবং কদের পাওয়ার আকারে আছে এবং কি গুণন আকারে আছে তখন এই ক্ষেত্রে তোমরা লিখতে পারবা গামা এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু গামা এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই 
হচ্ছে আমাদের কি 2 গামা n প্লাস n প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই 2 এখন দেখো এই সূত্রগুলোকে তোমাদের একটু ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে দেখো প্রথম যে আমাদের এখানে প্রথম যে আমাদের সূত্রটা দেখো এখানে কি ঘটনা ঘটছে এখানে মনে করো n এর মানটা হচ্ছে কি আমাদের জোর এখানে ও দেখো n এর এখানে আমাদের n এর পাওয়ার যা থাকবে অর্থাৎ যখন আমাদের n এর মানটা জোর তখন কি ঘটনা ঘটতেছে একটু লক্ষ্য করো n এর পাওয়ার এখানে যা থাকবে সাইন অথবা cos এ n এর পাওয়ার যা থাকবে সেই সংখ্যাটা আমরা কি হুপাহুপ এখানে লিখব তারপর দেখো এখানে n 2 মানে কি n থেকে আমরা 2 আবার কি করব বিয়োগ দেব তারপর দেখো এখানে আমাদের কি n 4 তার মানে এখান থেকে আবার 2 বিয়োগ হবে আবার দেখো এখান থেকে আবার কি 2 বিয়োগ দিলে আমাদের n 6 আসছে এভাবে ডট 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 6 4 2 এভাবে 2 পর্যন্ত যাবে এবং উপরে আমাদের কি ঘটনা ঘটছে দেখো যে আমাদের n 1 অর্থাৎ আমাদের এখানে যে আমাদের পাওয়ার যা থাকবে তা থেকে আমরা 1 কি করব বিয়োগ দেব 1 বিয়োগ বিয়োগ দিলে যে সংখ্যাটা পাবো সেই সংখ্যাটা এখানে লিখব এবং এখান থেকে দেখো আমাদের n 3 আসছে তার মানে এই যে এখান থেকে আমাদের আবার 2 বিয়োগ হবে এখানে আমাদের n 1 করার পর যে সংখ্যাটা পাবো সেখান থেকে আমরা 2 বিয়োগ দিয়ে আমাদের মানে দুই সংখ্যা বিয়োগ দিলে যা পাবো তা এখানে লিখব আবার দেখো n 3 থেকে আসছে কি n 5 মানে এখানে আবার যে সংখ্যাটা আছে সেখান থেকে আমাদের কি আবার 2 বিয়োগ দেব দেখো -3 -2 করলে -5 মানে এখান থেকে আবার মানে আমরা 2 যদি বিয়োগ দেই তাহলে এটা পাচ্ছি এভাবে আমরা আমরা পর পর কি করব 2 বিয়োগ দিতে দিতে আমরা 5 3 1 পর্যন্ত এভাবে লিখব এবং এখানে আমাদের কি আছে পাই বাই 2 গুণনাকারে আছে এখন দেখো দ্বিতীয়তে আমাদের কি ঘটনা ঘটছে একই ঘটনা ঘটছে শুরুতে আমাদের এখানে n এর মান যখন কি আমাদের বিজোড় সংখ্যা তখন আমরা কি করছি তখন আমরা কি লিখছি n এখানে লিখছি এবং n থেকে আমরা কি 2 বিয়োগ করছি এখান থেকে আবার 2 বিয়োগ করছি এখান থেকে আবার 2 বিয়োগ করছি এভাবে ডট 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 5 3 1 পর্যন্ত গেছে এবং উপরে আমাদের কি হয়েছে দেখো প্রথমে আমরা n থেকে 1 বিয়োগ করছি 1 বিয়োগ করার পর যে সংখ্যা আসছে সেটা আমরা এখানে লিখছি এবং এখান থেকে দেখো আবার যদি এখান থেকে আমরা পরপর কি করছি এখান থেকে দেখো যদি আমরা 2 বিয়োগ করি তাহলে n 3 পাশে আবার n 3 থেকে যখন 2 বিয়োগ করতে n 5 পাশে তার মানে প্রথমে আমরা n থেকে 1 বিয়োগ করার পর যে সংখ্যাটা পাবো তা এখানে লিখব এবং তারপর কি পর পর আমরা কি 2 বিয়োগ করব এভাবে দেখো আমাদের আমাদের সূত্রটা এভাবে আমাদের অ্যারেঞ্জ করছে এবং এখানে দেখো আমাদের কিন্তু পাই বাই 2 আমাদের কি নাই আমাদের পাই বাই 2 গুণনাকারে নাই এটাই আমাদের কিন্তু आंसर এই ক্ষেত্রে আবার দেখো এখানে আমাদের একটা নতুন টার্ম আসছে এখানে কি 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার m x cos টু দি পাওয়ার n x dx এখানে sin এর পাওয়ার হচ্ছে কি m cos এর পাওয়ার হচ্ছে n dx এই ফরম্যাটে আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা এইটা সমান সমান লিখতে পারবা গামা gamma m plus 1 divided by 2 into ki gamma n plus 1 divided by 2 divided by hoche ki amader 2 gamma m plus n plus 2 divided by 2 ekhon tomader ekhane ekta notun ekta term asche gamma term onek shomoy ei gamma term ta ke oneke abar factorial chinho hisebe chalai dai gamma ar gamma function ebong factorial kintu ekoi jinish noy dekho amra jodi gamma function er kichu properties amra alochona kori tahole tumra bishoy ta aro bujhte parba gamma function er kichu properties ache ei rokom je properties gulo tomader ke ami ekhane ami आलोचना करते सी देखो दे प्रथम जो प्रोपर्टीज़ टा हस्ते गामा प्रोपर गामा फंक्शन है तुम्हें गामा एन शमन शमन तुम्हें लिखते पार बाकी गामा एन शमन शमन लिखते पार बाकी एन माइनस वन इनटू गामा n 1 এটা তোমরা লিখতে পারবা গামা n সমান সমান কি গামা এখানে n আমাদের n এর পরিচয় হচ্ছে আমাদের কি আমাদের যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যা n এর পরিচয় কি যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের গামা ফাংশন কাজ করবে না এটা মাথায় রাখবা যে ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে গামা ফাংশন কাজ করে না তাহলে গামা n সমান সমান তুমি লিখতে পারবা কি n 1 কি গামা n 1 এবং দ্বিতীয় প্রপার্টিস আছে এরকম যে যদি আমাদের n এর n এর n এর n এর যদি আমাদের মানটা হয় আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা n এর মানটা কি হয় যদি আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা লিখতে পারবা গামা n ইকুয়াল টু হচ্ছে n 1 ইনটু মানে n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা লিখতে পারবা অনেকে এখানে এই অনেক সময় এই আমাদের এই যে গামা চিহ্নটা আছে গামা সংখ্যা চিহ্নটাকে ফ্যাক্টোরিয়াল আকারে মানে তালাই দেয় কিন্তু এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন আর গামা চিহ্ন কিন্তু একই জিনিস নয় দেখো আমাদের গামা n সমান সমান হচ্ছে কি n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল আমাদের সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে আমাদের যদি আমাদের n এর মানটা যদি হয় কি আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন ব্যবহার করার শর্ত হচ্ছে আমাদের কি আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা হতে হবে এবং গামা গামা ব্যবহার করার শর্ত হচ্ছে কি আমাদের সংখ্যাটা হতে হবে আমাদের ধনাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা হতে পারে ভগ্নাংশ হতে পারে এবং তিন নম্বর প্রপার্টিস যেটা হচ্ছে তাহলে এটা এটা কখন লিখতে পারবা গামা n ইকুয়াল টু লিখতে পারবা n 1 n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এটা তখনই লিখতে পারবা যখন আমাদের n হচ্ছে কি n হচ্ছে n হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার
এখানে নোট করে নাও যে আমাদের গামা হাফ সমান সমান হচ্ছে গামা হাফ সমান হচ্ছে রুড পাই গামা হাফ সমান সমান তুমি কি লিখতে পারবা গামা হাফ সমান সমান লিখতে পারবা রুড ওভার পাই এটা তোমরা লিখতে পারবা এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টিস এই প্রপার্টিসটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টিস এখন দেখো তোমার কাছে যদি এরকম থাকে একটা ফাংশন যে আমাদের সাপোজ আছে গামা সিক্স গামা সিক্স এই গামা সিক্সকে তুমি কিভাবে লিখতে পারবা এখানে এন হচ্ছে কি আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার এন কি ন্যাচারাল নাম্বার দেখো এন হচ্ছে এখানে আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার তার মানে গামা সিক্স সমান সমান তুমি লিখতে পারবা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল সমান সমান কি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে কি ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কি ফ্যাক্টোরিয়াল আবার দেখো যদি আমাদের এরকম থাকে এটা হচ্ছে কি আমাদের গামা সিক্স এর মান এটা হচ্ছে আমাদের কি গামা সিক্স এর মান বা অ্যান্সার এখন দেখো আমাদের যদি এরকম একটা ভগ্নাংশ আকারে থাকে এরকম মনে করো ভগ্নাংশ আছে যেটা হচ্ছে কি ফাইভ বাই টু গামা ফাইভ বাই টু এরকম আমাদের ভগ্নাংশ আছে তাহলে দেখো এখানে আমাদের এনের মান হচ্ছে কি ভগ্নাংশ সেক্ষেত্রে তোমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারবা এটাকে কিভাবে লিখতে পারবা এটাকে লিখবা দেখো যে আমাদের যখন আমাদের কি এন যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যা তখন আমাদের গামা এন ইকুয়াল টু তুমি লিখতে পারবা কি গামা এন ইকুয়াল টু লিখতে পারবা এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু কি গামা এন মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা থেকে এটা তুমি লিখতে পারবা এখান থেকে যদি তুমি তুমি এক বাদ দাও ফাইভ বাই থেকে যদি তুমি এক বাদ দাও তাহলে তুমি কি পাবা এক বাদ দিলে তুমি পাবা থ্রি বাই থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু ইন্টু কি গামা থ্রি বাই টু এটা তুমি লিখতে পারতেছো আবার দেখো এখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ থ্রি বাই টু ইন্টু গামা থ্রি বাই টু এটাও আমাদের কি একটা ধনাত্মক সংখ্যা তার মানে এটাকে তুমি লিখতে পারবা কি এখান থেকে যদি তুমি এক বাদ দাও থ্রি বাই টু থেকে যদি তুমি এক বাদ দাও তাহলে তুমি কি পাবা তখন তুমি পাবা এখান থেকে থ্রি বাই টু থেকে এক বাদ দিলে হচ্ছে কি আমাদের ওয়ান বাই টু তার মানে হচ্ছে কি ওয়ান বাই টু ইন্টু কি গামা ওয়ান বাই টু এখন দেখো গামা ওয়ান বাই টু এর মান হচ্ছে কি আমাদের রুড ওভার পাই রুড ওভার পাই হচ্ছে আমাদের কি গামা ওয়ান বাই টু এর মান তার মানে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ কি থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই টু ইন্টু আমাদের কি রুড পাই এটা হচ্ছে আমাদের রুড ওভার পাই তাহলে দেখো এটা হচ্ছে কি গামা ফাইভ বাই টু এর মান হচ্ছে কি আমাদের থ্রি বাই টু ইন্টু কি হাফ ইন্টু কি রুড পাই এটা হচ্ছে আমাদের কি গামা পাই এর মানের মান তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখন দেখো এরকম যদি আরেকটা আমি ফাংশন যদি থাকে সাপোজ আমাদের এরকম আছে যে আমাদের আছে গামা সেভেন বাই টু তাহলে তুমি এক লাইনে কিন্তু লিখতে পারবা সেভেন বাই টু থেকে যদি তুমি এক ডিওগ দাও তাহলে কি পাবা ফাইভ বাই টু আবার ফাইভ বাই টু থেকে যদি তুমি এক বাদ দাও তাহলে তুমি কি পাবা থ্রি বাই টু আবার থ্রি বাই টু থেকে যদি এক বাদ দাও তার মানে পাবা হাফ এবং সর্বশেষ থাকবে হাফ ইন্টু আমাদের কি গামা হাফ তার মানে এটাকে তুমি এভাবে গামা হাফ মানে কি গামা হাফ মানে হচ্ছে কি আমাদের রুড ওভার পাই তার মানে হচ্ছে রুড ওভার পাই এটা তুমি পাবা এখানে অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে আমাদের এই গামা ফাংশন এই গামা ফাংশন আর ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন একই নয় ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন তুমি কখনো ভগ্নাংশের ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করতে পারবে না দেখবা তোমরা ক্যালকুলেটারে যদি ভগ্নাংশ সংখ্যা দিয়ে তোমরা ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন দাও তাহলে ম্যাথ ইরো আসবে অর্থাৎ আমাদের এই ফ্যাক্টোরিয়াল সংখ্যাটা ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্নটা আমাদের কি আমাদের ন্যাচারাল অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে হয় আর আমাদের গামা গামাটা হচ্ছে কি যে কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি যদি হয় সেটা আমাদের এন যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যা হয় এই জিনিসটা তোমরা মাথায় রাখবা এখন দেখো আমি তোমাদের পড়াশালাম কি ওয়ালিস থিরোন ওয়ালিস থিরোন অনুযায়ী তোমরা এই দুটা তো এই দুইটা আমাদের এই দুইটা টার্ম তোমরা লিখতে পারো এখন এই ওয়ালিস থিরোমের মাধ্যমে আমরা বেশ কয়েকটা কি দেখবো আমরা এক্সাম্পল দেখবো তিকোন ভিতরে বেশ কয়েকটা কি করবো এক্সাম্পল সলভ করবো দেখো এখন দেখো শুরুতে আমরা যে এক্সাম্পলটা সলভ করবো সাপোজ আমাদের এরকম আছে যে আমাদের এখানে আচ্ছা তার আগে আমি আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলে দিই এই ওয়ালিস থিরোম প্রয়োগ করার আরও একটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা হচ্ছে কি আমাদের আমাদের লোয়ার লিমিট হবে কি জিরো এবং আপার লিমিট হবে কি পাই বাই টু এই এই লিমিট যদি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ওয়ালিস থিরোম কি প্রয়োগ করতে পারবা না এটা অবশ্যই মাথায় রাখবা যে ওয়ালিস থিরোম প্রয়োগ করার একটা কন্ডিশন হচ্ছে কি আপার লিমিট হতে হবে পাই বাই টু এবং লোয়ার লিমিট হতে হবে জিরো এর বাইরে কিন্তু তুমি ওয়ালিস থিরোম প্রয়োগ করতে পারবা না এখন দেখো যদি আমাদের এরকম ইন্ডিকেশন থাকে জিরো টু পাই বাই টু পাই বাই টু মানে ইন্ডিকেশন জিরো টু পাই বাই টু সাপোজ আমাদের আছে সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ডি এক্স এটা আমাদের আছে এখন দেখো এখানে আমাদের সাইনের পাওয়ার হচ্ছে কি সাইনের পাওয়ার হচ্ছে আমাদের বিজোর তার মানে সাইনের পাওয়ার যখন আমাদের বিজোর তখন আমাদের কোন ফর্মুলা এই ফর্মুলা দেখো এই ফর্মুলাটা প্রয়োগ করবো এখন দেখো এইটা সমান সমান কী লিখতে পারি আমরা দেখো এটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি দেখো শুরুতে আমাদের নিচে কী ঘটনা ঘটছে আমরা এনকে স্থির রাখছি তার মানে
पाई बै टू सपोज हम आज टू दि पावर टेन एक्स डि एक्स सपोज हमारे इंटीग्रेशन आम प्रथम क्या हाँ एग्लो तुम्हारे सूत्र फर्मुलागल देखो घिधि मिधि फर्मुला यो तुम्हारा माथा के एकदम डिलेक्ट कर दो एखे हमें क्यों लिखते से जिस आगे लक्ष्य करो इन्हें देखो तुम्हारा एट समान समान लिखते परवा देखो प्रथम एखे जे संख्या आई से संख्या एखे लिखब टेन लिखल प्रथम क्या हे एखे जो पावर थक पावर इखने लिखब एखे जो संख्या थक संख्या एक वियोग दीब टेन थे एक वियोग दी है नाइन है तो हमें हमें पासी नाइन बै टेन य संख्या पाँची एक् तुम्हारे क्या हे टेन के पर पर टू मैंने वियोग देवा टेन थे जो तुम टू वियोग दो तुम्हें कि पा टू वियोग दिल हे एट आर एट के जो टू वियोग देवा तक कि पा सिक्स आर सिक्स के टू वियोग दिले फोर फोर के टू वियोग दिल्ली टू ए टू पर्यटन जाए टू पर जो आर टू के टू वियोग देव जिरो आसते मैं आठ टाइम ना जाब ना नाइन जो टू वियोग दी तेरा कि पा सेवन सेवन के टू वियोग दिले पाब कि फाइव फाइव के टू वियोग दिले थ्री थ्री थे टू वियोग दिल हे कि वन वन थे जी आर टू वियोग दी माइनस संख्या आसते तरह आन ना जाए नाने देखो एखे टेन हे कि जो संख्या जो जो है तो हमें इन्हें कि पाई बै टू पाई बै टू तो हमें यटाई हमें हमें कि क्योंकुलेशन कर जो है कि अन्सार ए देखो एखे जो बीजोड़ हतो तो क्षेत्र में क्योंकि पाई बै टू व्यवहारित होना एम देखो और एक जो इंटीग्रेस एक्जाम्पल दी सपोज हमारे ए रकम आज है जिरो टू पाई बै टू ये ए रेजे आसे मन करो सैन टू दि पावर सैन टू दि पावर एखे आसे मन करो नाइन एक्स डि एक्स एर इंटीग्रेशन क्यों तुम्हारे क्या हे शुरूते ये पावर जाते हरे लेखा लिखल ए पावर थी जी तुम एक बार दो पावा एट पावा तो हमें एखे एक बार दिल एखे कि आसते से एट मैंने एट्ट एखे लिखल एक् तुम्हारे क्या हे नाइन के पर टू वियोग दो नाइन के पर टू वियोग दो नाइन के टू वियोग दिल हम सेवन सेवन के टू वियोग दो तो आसते से सेवन के टू वियोग दिल हे कि फाइव फाइव के जी आबाद टू वियोग दो मैंने थ्री थ्री के टू फर्मुलते इंटीग्रेशनगुल तुम्हारा इजिली करते पर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एरपर आप देखो सपोज हमारे ए रकम आज जे इंटीग्रेशन जिरो टू पाई बै टू जिरो टू पाई बै टू हमारे आज मन करो धरो सैन टू दि पावर सैन टू दि पावर फाइव एक्स कज टू दि पावर कज टू दि पावर कज टू दि पावर सेभेन एक्स डि एक्स एट सपोज हमारे आसे देखो ये को फर्मेटर हमारे वाल इज थिरोम द्वित फर्मेटर य द्वित फर्मेटर देखो जिरो टू पाई बै टू सैन टू दि पावर एम एक्स इन टू कल टू दि पावर एन एक् डी एक्स समान समान तुम्हें लिखते पाबा गामा एम प्लस एम प्लस वन डिवाइडेड बै टू इंटू गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बै टू डिवाइडेड बै टू इंटू गामा एम प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बै टू एट तुम्हारा लिखते पाबा तो हमें एखे एम एर मान हम कि फाइव और एन एर मान हम कि सेवन तरह ये समान समान तुम्हें लिखते पाबा देखो हमारे एम प्लस वन एखे कि गामा एम प्लस वन डिवाइडेड बै टू आसे तरह मैंने एम प्लस वन एखे फाइव प्लस वन मैंने कि फाइव प्लस वन मैंने सिक्स फाइव प्लस वन मैंने कि फाइव प्लस प्लस वन मैंने से सिक्स सिक्स डिवाइडेड बै टू मैंने कि थ्री तरह एखे पास गामा थ्री इन टू एखे आसते कि सेवन सेवन प्लस वन मैंने कि सेवन प्लस वन मैंने हमें एट एट के जो टू द्वारा भाग करी तो पाँच फोर तरह एखे आस गामा फोर डिवाइडेड बै नीचे की आ गा आसे एम प्लस नीचे आस टू टू इन टू हमारे आसे कि गामा एम प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बै टू एम एर मान हो कि फाइव एन एर मान हो सेवन तरह पाँच आठ सात जो कर कत पाँच सात जो कर बारो बारो साथ जो करी तो चौदह चौदह के जी टू द्वारा भाग करी तो पाँच कि सेवन चौदह के टू द्वारा भाग कर पाँच कि सेवन तरह एखे आस गा सेवन तेरा पाइल ए देखो गामा थ्री मैंने कि ये हमारे सबग हम नैचाराल संख्या एगल की नैचाराल संख्या गामा थ्री मैंने हे गामा थ्री मैंने से कि फैक्टोरियल टू मैंने टू फैक्टोरियल गामा फोर मैंने हे कि गामा फोर मैंने हे थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बै टू इन टू गामा सेवन मैंने कि गामा सेवन मैंने से कि सिक्स फैक्टोरियल कारण कि तुम्हारा जो इन्हें तुम्हारा जो गामा गामा एन इक्ल टू हे कि एन माइनस वन फैक्टोरियल ये हे कि प्रपार्टिस दे एन थे कख जो एन हे कि एन हमारे न्याचाराल नम्बर एन की एन हमारे न्याचाराल नम्बर न्याचाराल नम्बर न्याचाराल नम्बर तो हमें एन न्याचाराल नम्बर हमें कि लिखते पर लिखते पर गामा एन इक्ल टू से एन माइनस वन फैक्टोरियल से ही अनुजाई देखो थ्री थे एक बार दिल टू तरह टू फैक्टोरियल फोर थे एक बार दिल थ्री थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बै टू इंटू हमारे रुट सेवन मैंने कि सिक्स फैक्टोरियल ये पासी एक् देखो एगल जो तुम टू फैक्टोरियल मैंने से कि टू टू इंटू वन और थ्री फैक्टोरियल मैंने से थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बै टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल मैंने से कि सिक्स फैक्टोरियल मैंने हमारे सिक्स इंटू 
फाइव इंटू फोर इंटू हमें कि फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तेज़ देखो एगो जो वियोग कर लेटाई हम कि एन्सार खूब एक इजी हमारे एगो खूब कि इजी देखो आप दूटा लाइन ही करती शेष कर दीसी एट जो तुम्हारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन सरसरि करते देता कि ये अनेक बड़ो जित जेटा देखो हमारे अल्प एक लाइन मध्य ही करी शेष कर दीसि प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एरपर आप देखो सपोज हमारे ए रकम इंटीग्रेशन आज जो इंटीग्रेशन जिरो टू पाई बु सन टू दि पावर सैन टू दि पावर आज सपोज फोर एक्स कज टू दि पावर आज कज टू दि पावर सिक्स एक्स डि एक्स सपोज हमारे ये आसे एन देखो ये कि वालेज थिरोम द्वित फर्मेटर साथ मिले गेसि तर मैंने ये क्यों लिखते पर इंटीग्रेशन लिखते पर देखो एखे कि गामा एम प्लस वन डिवाइडेड बै टू तरह आज है कि फोर प्लस वन मैंने कि फाइव फाइव डिवाइडेड बै टू तर मैंने ऊपर हमें पासी फाइव डिवाइडेड बै टू मैंने गामा फाइव डिवाइडेड बै टू इंटू सिक्सर साथ वन जो कर सेवन तर सेवन डिवाइडेड बै टू तर मैंने से कि गामा सेवन डिवाइडेड बै टू एट पासी डिवाइडेड बै एखे कि देखो एम प्लस एखे से टू इंटू गामा गामा एम प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बै टू एम प्लस एन मैंने कि एखे आ सिक्स प्लस एखे कि फोर प्लस सिक्स हो कि टेन 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 प्लस टू मैंने कि टुएल्व टुएल्व बै टू मैंने हे कि गामा सिक्स गामा सिक्स मैंने कि बारो के दुई द्वारा भाग कर छय मैंने गामा सिक्स एट पासी एक् देखो यहाँ की क्यों लेखा जाए गामा फाइव बै टू के क्यों लिखते परि एट जो भग्नांश फाइव बै टू थे तुम वन बद दो फाइव फाइव बु थे जो तुम वन बद दो तुम्हें क्यों पा थ्री बै टू पा तर मैंने एखे हो कि थ्री बै टू इंटू आ थ्री बै टू थे जो वन बद दो तुम्हें कि पा वन बै टू वान बु ए जेहतु वन बै टू पर्यटन आसते तरह है कि रूड ओवर रूड ओवर पाई एखे देखो गामा सेभन बै टू के भाव लिखते परि सेभन बै टू थे तुम वन बद दो तो कि पा फाइव बै टू पा फाइव बै टू आर फाइव बै टू थे वन बद दो तो तुम्हें कि पा पा हे थ्री बै टू आर थ्री बै टू थे वन बद दो तो आस्ते आस्ते हाफ जेहतु हाफ चले आसते मैंने हो कि रूड ओवर पाई एरपर हाफ आसार आसले तरह टर्म है कि रूड ओवर पाई डिवाइडेड बै एखे नीचे आसे कि नीचे आसे टू इंटू हमारे गामा सिक्स हमें जी कि एखे सिक्स आदि की नैचरल नम्बर तर मैंने गामा सिक्स समय समय तुम लिखते पा कि फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल लिखते पा ये तुम लिखते पा तर मैंने एखे तुम्हें कि पाच देखो एखे तुम्हें पाच ऊपर पाच थ्री बै टू इंटू वन बै टू एखे देखो रूट पाई और रूट पाई हमें जो गुणन करी तेल कि पा एक पाई पा देखो रूट पाई रूट पाई गुणन कर ले पाई तर मैंने एखे हमारे से फाइव बै फाइव बै टू थ्री बै टू इंटू हाफ इंटू एखे तुम्हें पा पाई डिवाइडेड बै एखे तुम्हें पा टू इंटू फाइव फैक्टोरियल मैंने कि फाइव फैक्टोरियल मैंने हे फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तेल देखो एगो क्योंकुलेशन कर लेटाई है कि एन्सार एगो तुम्हारा बसाय क्योंकुलेशन करवा जो क्योंकुलेशन कर आसने से एन्सार प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एन आप टाइप इलेवेन डेफिनेट इंटीग्रेशन निर्दिष्ट जोगीकरण स्टेप सिक्स दिए आलोचना करब ये स्टेप सिक्स से आलोचना करब इंटीग्रेशन अफ मडुलस फांगशन अर्थात मडुलस फांगशन इंटीग्रेशन क्यों निर्णय करब से प्रोसिडियर एक् देखो हमारा अनेक समय ये मडुलस जिस भलोभ में उपलब्धि करते आगे हमें तुम्हारे मडुलस फांगशन का क्यों जिन से आगे तुम्हारे बुझा तरह एक संख्यारेखार प्रयोजन है सपोज हमारे ए रकम एक संख्यारेखा आ संख्यारेखा आए यह मन करोद संख्यारेखा एट हमारे मूल बिंदु जिरो तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए रखम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यह पास कि माइनस संख्या था मैंने माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव यह माइनस सिक्स दस माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एटे देखो ये हमारे कि ये हम तुम्हारा जो एट अंकन कर लख्यारेखा एक् मडुलस फांगशन डेफिनेशन हे ए रकम जो मडुलस फांगशन को पॉन्टर दूरत निर्देश कर जिरो बिंदु थे संख्यारेखार को एक निर्दिष्ट पॉन्टर दूरत निर्देश कर मडुलस मडुलस हो कि मडुलस हो मडुलस मडुलस आ कि संख्यारेखार अच्छा मूल बिंदु थे मूल बिंदु थे संख्यारेखार ऊपर अवस्थित जेको बिंदुर दूरत एट हमें मडुलस डेफिनेशन जो मूल बिंदु थे संख्यारेखार ऊपर अवस्थित जो बिंदुर कि जो बिंदुर दूरत एक् देखो जो तुम्हें बीजे एखे मन करो हमारे जिरो बिंदु को हमें मूल बिंदु हे एखे एट जी तुम्हें बी दे मूल बिंदु थे फाइव संख्याटार दूरत कत तो हमें तुम्हारा बोलो कि एक दुई तीन चार पाँच फाइव एक्क तर मैंने कि एखान के मूल बिंदु थे मूल बिंदु थे मूल बिंदु थे फाइव संख्या मैं संख्यारेखार ऊपर फाइव संख्याटार दूरत हो फाइव एकक मैंने कि फाइव एकक यहाँ हमारे मडुलस मैंने फाइव एकक मैंने संख्यारेखा जिरो बिंदु के फाइव दूर तो हमारे फाइव एकक एन जो तुम्हें बी दे संख्यारेखार माइन मूल बिंदु थे माइनस फाइव बिंदुटार दूरत कत माइन 
কার দ্রুত মাইনাস ফাইভের দ্রুত কত তখন তোমরা কি দেখবা এভাবে গুনবা এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এখান থেকে এখানে দ্রুত হচ্ছে কি আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের কি ফাইভ একক এটা হচ্ছে আমাদের কি ফাইভ একক তার মানে আমাদের জিরো বিন্দু থেকে প্লাস ফাইভের দ্রুত হচ্ছে কি ফাইভ একক আবার জিরো বিন্দু থেকে মাইনাস ফাইভের দ্রুত হচ্ছে কি আমাদের ফাইভ একক আর আমাদের দেখো এখানে একটা কথা বলি যে আমাদের দ্রুত কখনো কি আমাদের দ্রুত কখনো কি নেগেটিভ হতে পারে কখনো কি শুনছিলাম যে আমাদের মাইনাস টু দ্রুত মাইনাস থ্রি দ্রুত এরকম কিন্তু আমাদের কখনো হয় না দ্রুত হচ্ছে আমাদেরকে একটা স্কলার রাশি দ্রুত কখনো আমাদেরকে নেগেটিভ হয় না এখন দেখো স্মরণ কিন্তু আমাদের কিন্তু ভেক্টর রাশি স্মরণ নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু আমরা এখানে দ্রুত কনসিডার করতেছি তাহলে আমি বললাম কি যে মূল বিন্দু থেকে সংখ্যারেখার উপর অবস্থিত যে কোনো বিন্দুর দ্রুত হচ্ছে কি মডুলাস তার মানে দেখো যখন তুমি জিরো বিন্দু থেকে ফাইভ বিন্দু জিরো বিন্দু থেকে ফাইভ বিন্দু দ্রুত চাচ্ছ তখন তুমি পাচ্ছ ফাইভ একক আবার জিরো বিন্দু থেকে মাইনাস ফাইভ একক ফাইভের ফাইভ বিন্দু দ্রুত হচ্ছে কি আমাদের ফাইভ একক এখন দেখো এখানে আমাদের দ্রুত যেহেতু আমাদের কখনো নেগেটিভ হতে পারে না তাই সব সময় এই মডুলাসকে আমরা প্রকাশ করি এরকম একটা আমরা এরকম মডুলাস চিহ্ন দ্বারা এরকম এটা হচ্ছে আমাদের মডুলাস চিহ্ন দুইটা আমাদের কি রেখা দুইটা রেখা দ্বারা এখানে মনে করো থাকো এ তার মানে কি মডুলাস এ দ্বারা কি বুঝায় মডুলাস এ দ্বারা বুঝায় যে এ একটা সংখ্যা এ একটা কি সংখ্যা যার দ্রুত হচ্ছে জিরো বিন্দু থেকে এত একক মডুলাস এ মানে কি এ একটা সংখ্যা যার দ্রুত হচ্ছে জিরো বিন্দু থেকে মডুলাস এ মানে এই এটা একটা ধনাত্মক সংখ্যা এখন দেখো একটা তোমাদের এক্ষেত্রে সবসময় একটা কন্ডিশন থাকে মডুলাসের ক্ষেত্রে একটা কন্ডিশন থাকে যে এরকম একটা কন্ডিশন তোমরা প্রায় দেখবা যে মডুলাসের অঙ্কগুলোতে যে এরকম যে এক্স ইকুয়াল টু মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু তুমি লিখতে পারবা মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারবা কি এক্স প্লাস এক্স যখন আমাদের কি যখন যখন এক্স গেটার দেন ইকুয়াল হচ্ছে কি জিরো অর্থাৎ এক্সের মানটা যখন জিরোর থেকে বড় তখন তুমি লিখতে পারবা এক্স আর মডুলাস এক্স সমান সমান তুমি লিখতে পারবা মাইনাস এক্স যখন আমাদের কি যখন আমাদের এক্স লেস দেন জিরো এখানে গিটার দেন মনে রাখবে এখানে গিটার দেন ইকুয়াল আছে কিন্তু এখানে ইকুয়াল চিহ্ন কিন্তু নেই এটা হচ্ছে আমাদের কি কন্ডিশন প্রায় ম্যাক্সিমাম ম্যাথে দেখবা যে এরকম একটা করে কি কন্ডিশন দেওয়া থাকে এই কন্ডিশনের মিনিংটা আসলে কি মিনিংটা আসলে কি দেখো এখানে যদি তুমি বলো যে এখানে ফাইভ এখানে ফাইভ বিন্দুটা হচ্ছে কি আমাদের একটা ধনাত্মক সংখ্যা ফাইভ বিন্দুটা হচ্ছে কি ধনাত্মক সংখ্যা এখন জিরো বিন্দু থেকে ফাইভ বিন্দু দ্রুত হচ্ছে কি প্লাস ফাইভ দেখো আমাদের এক্সের মানটা মডুলাস এক তখন তার মানে কি মডুলাস ফাইভ সমান সমান তুমি এখানে লিখতে পারতেছো কি মডুলাস ফাইভ মানে এখানে তুমি লিখতে পারতেছো মডুলাস ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি ফাইভ এখন দেখো এই এই কথাটাই বলা হয়েছে যখন এক্স এর মানটা গেটার দেন ইকুয়াল জিরো তখন এই আমাদের এই বিন্দুগুলো হয় জিরো থেকে বড় তখন মডুলাস ফাইভ মানে হয় কি ফাইভ দেখো এখানে ফাইভ এখন দেখো এই মডুলাসে যদি হয় আমাদের নেগেটিভ সংখ্যা মাইনাস ফাইভ তার মানে দেখো জিরো থেকে মাইনাস ফাইভ বিন্দুটার দ্রুত হচ্ছে কি ফাইভ একক কিন্তু মাইনাস ফাইভ যখন যখন হচ্ছে কি মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে কি মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ যখন আমাদের এক্স এর মানটা হচ্ছে কি সরি মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস এক্স যখন হচ্ছে এক্স এর মানটা জিরো থেকে ছোটো এখন দেখো এখানে যদি আমরা মাইনাস ফাইভ কনসিডার করি তাহলে মাইনাস ফাইভের ক্ষেত্রে আমরা মডুলাস মাইনাস ফাইভ সমান সমান কী লিখতে পারবো মডুলাস দেখো মডুলাস মডুলাস মাইনাস ফাইভ সমান সমান তুমি লিখতে পারবা এখানে আমাদের মাইনাস মাইনাস ফাইভ হচ্ছে কি জিরো থেকে ছোটো সংখ্যা তার মানে মডুলাস মাইনাস ফাইভ সমান সমান হচ্ছে কি মাইনাস ইন্টু কি মাইনাস ফাইভ তার মানে হচ্ছে কি প্লাস ফাইভ তার মানে দেখো দ্রুত কখনো আমাদের কি নেগেটিভ হয় না সেই কথাই বলা হয়েছে মানে মডুলাস মাইনাস মাইনাস ফাইভ মানে হচ্ছে কি ফাইভ কারণ কি ফাইভ একটা হচ্ছে আমাদের দ্রুত দেখো মাইনাস ফাইভ বিন্দুটার হচ্ছে কি জিরো বিন্দু থেকে মাইনাস ফাইভ বিন্দু দ্রুত হচ্ছে ফাইভ একক তাহলে দেখো আমাদের এখানে কি ফাইভ একটা ধনাত্মক সংখ্যা আসছে আশা করি এই মডুলাসের বিষয়টা এবং এই কন্ডিশনটা তোমরা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারছো সবসময় এই কন্ডিশনটা কিন্তু প্রযোজ্য দেবে মডুলাস এক্স এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটা হবে কি প্লাস যখন আমাদের কি এই এই সংখ্যাটা আমাদের এক্স এর থেকে বড় হবে আবার দেখো এইখানে মডুলাসের ভিতর যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটা হবে কি আমাদের মাইনাস এক্স যখন আমাদের কি যখন আমাদের এক্সের মানটা কি হবে এক্সের মানটা হবে জিরো থেকে ছোট এই কন্ডিশনটা একটু তোমরা মাথায় রাখবা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মডুলাস রিলেটেড আমাদের ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশনের যে প্রথম আমরা এক্সাম্পল সলভ করবো সাপোজ আমাদের এরকম আছে যে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান মডুলাস এক্স ডি এক্স সাপোজ আমাদের এই ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা আমরা কী করবো আমরা এই মানে এর ইন্টিগ্রেশন এই মডুলাস এক্স ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন এখন নির্ণয় করবো কোন রেঞ্জের মধ্যে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এই রেঞ্জের মধ্যে এখন দেখো তোমরা কী জানো মডুলাস এক্স মডুলাস এক্স সমান সমান তুমি লিখতে পারবা এক্স যখন আমাদের কি যখন হচ্ছে আমাদের যখন এক্স এর মানটা হবে কি এক্স এর মানটা হবে গেটার দেন ইকুয়াল জিরো এবং মডুলাস এক্স সমান সমান তুমি লিখতে
सी लेस दैन डी ये कंडिशन है तो हमें आप लिखते परि कि लिखते परि इंटीग्रेशन ए टू सी ए पप मैं ए टू ए टू बी ए पप एक्स डि एक्स समान समान हो इंटीग्रेशन ए टू सी ए टू सी ए पप एक्स डि एक्स प्लस हो सी टू बी सी टू बी ए पप एक्स डि एक्स हमारे फर्मेट अनुजाई क्योंकि रेंजटे सजा नहीं माइनस वन एक जिरो रेंज कन्सिडार कर जिरो थे वन एक रेंज कन्सिडार करी एन देखो जिरो थे जो माइनस वन थे जिरो अर्थात एक्सर मान जो डिनार तुक तक तुम मडुलस एक्स समान समान लिखते पर कि माइनस एक्स तर मैंने ये बसाय दी माइनस एक्स तर मैं मडुलस एक्स तक कि माइनस एक्स एक् देखो जो हमारे एक्सर मान हे कि गेटार दें इक्ल जिरो तर जिरो मैंने धनत्मक संख्या तक तुम मडुलस एक्स समान समान लिखते कि एक्स तर मैंने ये बस एक्स तेलोले मडुलस के सर्वप्रथम क्यों करते हैं कंडिशन अनुजाई कंडिशन अनुजाई भेगे नीते एरपर देखो कि पाची एरपर हमें सीम्पलि ये कि करब इंटीग्रेशन करब तो देखो माइनस एक्सर इंटीग्रेशन की माइनस एक्सर इंटीग्रेशन हो माइनस एक्स स्कोयर डिवाइडेड बै टू और रेंजट हे कि ये एखे रेंज हो सर्वनिम्न निम्न माइनस वन और सर्वोच्च सीमा हे जिरो प्लस हो कि एखे एक्सर इंटीग्रेशन हो कि एक्स स्कोयर बै टू एक्स स्कोयर बै टू और सर्वनिम्न सीमा हे जिरो और सर्वोच्च सीमा हे कि वन ये इंटीग्रेशन कर पड़ा एक् देखो तुम इन जो तुम सर्वोच्च सीमा बसाओ तो आसते चाहिए कि जिरो ए माइनस वन जो बसाओ तो माइनस वन पर स्कोयर मैंने कि प्लस वन तर मैंने एखे तुम्हें पा हाफ पा एखे कि पा माइनस हाफ पा एखे जो माइनस तर मैंने देखो वन माइनस वन पर स्कोयर मैंने कि प्लस वन वन बै टू तर मैं सामने आसे माइनस तर मैंने हाफ पा और जिरो बसाले तो हे जिरो हो जाए अच्छा छोड़ी एखे जो जिरो बसाई तो जिरो माइनस माइनस हाफ जो माइनस वन बसा ये पासी एखे पासी कि प्लस सर्वोच्च सीमा बसाले हे कि पा वन पर स्कोर मैंने कि हाफ तपर हे कि सर्वनिम्न सीमा बसाले पा जिरो ये पासी तर मैंने ये आसते से कि माइनस माइनस कि माइनस माइनस कि प्लस तरह प्लस हाफ एखे कि प्लस हाफ तर मैं एखान पासी वन तरह ये हमें कि अन्सार प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एरपर हमें देखो सपोज हमारे ए रकम इंटीग्रेशन जिरो टू फाइव एक्स स्कोयर माइनस फाइव एक्स प्लस हो कि सिक्स मडुलस डि एक्स सपोज हमारे एर इंटीग्रेशन निर्णय करते बला एक् देखो ये इंटीग्रेशन के जो कि इंटीग्रेशन एखे अंश मैं फांगशन आखिर जो एक उत्पादक विश्लेषण करी तो पासी देखो जिरो टू फाइव मडुलस एके जो उत्पादक के विश्लेषण करी तो पा एक्स माइनस टू इंटू कि एक्स माइनस थ्री मडुलस डि एक्स एट पासी एन देखो हमारे एखे एक्सर की की भैल्यू देवा रेंजा देव जिरो टू फाइव तर मैं आगे एक संख्या रेखा अंकन करी एखे आ जिरो जिरो टू फाइव पर्यटन ये रेंज देवे एक् देखो एखे एक्स एखे की की संख्या आखने एक टू संख्या आता है कि थ्री संख्या तेज़ प्रथम क्या आए टू और थ्री के संख्या रेखा देखा कि भाव दे एक माइनस टू इक्ल टू जो जिरो धो एक्स इक्ल टू की पा टू पा तर मैंने एक संख्या पा टू आब देखो एक्स माइनस थ्री इक्ल टू जो तुम जिरो धो तो एक्स इक्ल टू की पा थ्री पा तर मैं आकटा संख्या पेला कि थ्री एभवे तुम्हारा एक्स मैं हमारे जो उत्पादकगुल्लो देवा थको से उत्पादकगुल्लो के जिरो धरवा जिरो धर जो संख्या आसने से संख्या रेखा बसा देव एन देखो ये बसान पर हमारे क्या हे देखो ये रेंजर मध्य ये रेंजर मध्य जिरो थे जिरो थे टू य रेंजर मध्य फांगशन मान ट पजिट ना नेगेटिव से देखते हैं एक् देखो जदि जिरो थे टू य रेंजर मध्य मन करो सपोज हमें एक जो संख्या नहीं सपोज निल वन पॉइंट फाइव संख्या निल रेंजर मध्य एक वन पॉइंट फाइव एक् एक्स इक्ल टू जो तुम एखे वन पॉइंट फाइव बसाओ तो हमें एखे आज वन पॉइंट फाइव माइनस टू मैंने कि सामथिंग मैंने एखे छोटो के बड़ो वियोग हे मैंने एखे पा माइनस आर एखे देखो छोटो के बड़ो किस वियोग हे मैंने इन्हें कि पा माइनस पा तर मैं माइनस माइनस की है प्लस है तर मैं कि तुम्हारा कि पाइला तर मैं ये रेंजर मध्य फांगशन मान हे कि प्लस तर मैंने यहाँ हे कि प्लस ये रेंजर मध्य फांगशनटार मान हे प्लस ये तुम्हें पाला आब देखो ये रेंजर मध्य एक तुम संख्या नाओ ये रेंजर मध्य जो तुम एक संख्या नाओ मैंने को टू पॉइंट फाइव निल रेंजर मध्य एक संख्या टू पॉइंट फाइव तो टू पॉइंट फाइव थे जो माइनस टू बद दौले तुम्हें प्लस संख्या पा आब देखो टू पॉइंट फाइव थे जो तुम थ्री बद दौ तो पा माइनस संख्या पा प्लस माइनस की है प्लस माइनस है कि माइनस तर मैंने रेंजर मध्य फांगशन हे कि माइनस ये तुम्हें पाला आर देखो थ्री थे फाइव य रेंजर मध्य तुम एक संख्या नाओ फोर एक संख्या क्यों फोर नाओ तो हमें देखो एखे जो फोर थे माइनस टू वियोग दो प्लस संख्या पा आर एखे फोर थे थ्री बद दे प्लस संख्या पा तर मैंने कि प्लस 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 है तर मैंने एरपर हे कि रेंजे हमारे फांगशन हो प्लस ये तुम्हें पाला एक् देखो ये जिरो टू फाइव रेंज के भांगब जिरो टू 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 थ्री थ्री टू फाइव य कैकट रेंजे तर मैंने ये पा देखो जिरो टू फाइव रेंजटा के भांगते जिरो टू टू हमारे देखो य मडुल फांगशन मान तक कि प्लस तर मैंने ये तुम लिखवा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डि एक्स कारण कि फांगशन मान जिरो टू टू रेंजर मध्य कि प्लस आबा देखो एरपर हमें प्लस एखे देखो एबार् टू टू थ्री 
আমাদের টু টু থ্রি এই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের দেখো ফাংশনের মানটা হচ্ছে কি মাইনাস তার মানে এই মানটা হবে আমাদের কি মাইনাস তার মানে মাইনাস ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু কি এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি এটা তুমি পাচ্ছ এবং এখানে আমাদের আছে ডি এক্স প্লাস এখন দেখো আমাদের কি কি নিতে হবে থ্রি টু ফাইভ রেঞ্জ নিতে হবে যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ রেঞ্জ আছে ফাইভ তার মানে আছে কি থ্রি টু ফাইভ এখন দেখো থ্রি টু ফাইভ রেঞ্জের মধ্যে আমাদের এই ফাংশনটার মান কি প্লাস তার মানে তুমি লিখতে পারো এখানে এক্স মাইনাস টু ইন্টু কি এক্স মাইনাস ফাইভ এটা তুমি পাচ্ছ মানে এক্স মাইনাস থ্রি ফাইভ না থ্রি ডি এক্স এভাবে তোমরা আমাদের ফাংশনের আমাদের ভ্যালুটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে এভাবে তোমরা সংখ্যার এখান থেকে বের করবা এখন দেখো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি জিরো টু টু একে যদি আমরা গুণন করে দিই তাহলে এই রাশিটাই পাবো তার মানে এখানে আমাদের আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ডি এক্স এটা তোমরা পাবা আবার এখানে যদি তুমি প্লাস এখানে তুমি রেঞ্জটা বসাই দাও এটা প্লাস মাইনাসে কী হবে এখানে আমাদের মাইনাস হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস টু টু থ্রি এখানে আছে কি আমাদের এটা যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস আছে কি আমাদের সিক্স তারপর আছে আমাদের ডি এক্স তাহলে এখানে পাবা কি প্লাস থ্রি টু ফাইভ এখানে দেখো আমাদের এই মানটা আমাদের আমরা কি পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস আছে কি সিক্স ডি এক্স এখন দেখো এগুলোর তোমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন ইজিলি করতে পারবা তাহলে দেখো এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্স থ্রি এক্স টু দি পথ থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ফাইভ এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কি ফাইভ এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস আছে সিক্সের ইন্টিগ্রেশন আছে সিক্স এক্স এবং আমাদের রেঞ্জ দেওয়া আছে কি এখানে রেঞ্জ দেওয়া আছে জিরো টু টু জিরো টু টু তারপর আছে কি আমাদের মাইনাস এখানে দেখো আমাদের এর ইন্টিগ্রেশনও কি অনুরূপ একই যে এক্স কিউ বাই থ্রি এক্স কিউ বাই থ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস সিক্স এক্স এবং রেঞ্জ দেওয়া আছে আমাদের কি আমাদের টু টু থ্রি দেওয়া আছে প্লাস এরও ইন্টিগ্রেশন আছে একই তার মানে এক্সে এক্স কিউ বাই থ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস সিক্স এক্স এবং রেঞ্জ দেওয়া হচ্ছে আমাদের কি রেঞ্জ দেওয়া আছে থ্রি টু ফাইভ এখন দেখো এরপর সর্বোচ্চ সীমা এবং সর্বনিম্ন সীমা আমাদের কি বসাতে হবে বসানোর পর যোগ বিয়োগ করবা প্রত্যেকটা টার্মে এরকম করবা করার পর তোমরা যোগ বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটাই হবে কি আমাদের অ্যান্সার এটা তোমরা বাসায় বাসায় নিজেরা ট্রাই করবা একটু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপর আমরা দেখব সাপোজ আমাদের এরকম আছে যে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু সিক্স এক্স কিউ মাইনাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস এলিভেন এক্স মাইনাস সিক্স মডুলাস ডি এক্স সাপোজ আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা দেওয়া আছে এখন দেখো একে যদি তুমি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তাহলে কি পাবা এখানে পাবা জিরো টু সিক্স এখানে উৎপাদক পাবা মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ডি এক্স এটা তুমি পাবা এখন দেখো আমাদের এখানে কোন রেঞ্জ আছে জিরো টু সিক্স রেঞ্জ আছে তাহলে এখানে আমরা সংখ্যা রেখাটা অঙ্কন করে ফেলি আমাদের এখানে আছে জিরো এখন দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু যদি তুমি জিরো ধরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি পাবা প্লাস ওয়ান পাবা তার মানে প্লাস ওয়ান একটা নেই এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো ধরলে এক্স ইকুয়াল টু পাওয়ার টু তার মানে আরেকটা সংখ্যা আমরা পাচ্ছি টু এক্স ইকুয়াল টু যদি এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো ধরলে এখান থেকে আমাদের আসতেছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে আরেকটা সংখ্যা আমরা পাচ্ছি কি এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান টু এবং এখানে আছে কি থ্রি এই তিনটা সংখ্যা পাইলাম এবং আমাদের সর্বোচ্চ রেঞ্জ দেওয়া আছে কি সিক্স জিরো টু সিক্স তার মানে জিরো টু আরেকটা রেঞ্জ আমাদের নিতে হবে সিক্স সর্বোচ্চ রেঞ্জ পর্যন্ত দেখো জিরো টু সিক্স এই রেঞ্জকে আমরা এভাবে কি করলাম ভাগ করলাম এখন দেখো আমাদের জিরো টু ওয়ান এই রেঞ্জের মধ্যে যদি আমরা একটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সংখ্যা নেই সরি এখানে পয়েন্ট ফাইভ সংখ্যা নেই পয়েন্ট কিনে নিলাম পয়েন্ট ফাইভ সংখ্যা নেই তাহলে আমাদের এর মানটা কি হচ্ছে দেখো পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি মাইনাস ওয়ান করো তাহলে তুমি একটা মাইনাস সংখ্যা পাবা আবার পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি মাইনাস টু করো তাহলে এখানেও একটা তুমি কি মাইনাস সংখ্যা পাবা পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি তুমি মাইনাস থ্রি করো তাহলে পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস থ্রি করলে এখানেও তুমি একটা মাইনাস সংখ্যা পাবা মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাসের সাথে আবার কি মাইনাস তার মানে আলটিমেট আমাদের কি ফাংশনের মানটা হলো জিরো টু ওয়ান রেঞ্জের মধ্যে মাইলা মাইনাস মাইনাস এখন দেখো এর পরের পরের রেঞ্জটা হবে প্লাস তারপরে হবে কি মাইনাস তারপরে হবে কি প্লাস তারপরে আবার মাইনাস তোমরা একটু বাসায় দেখবা এভাবে এই অ্যারেঞ্জে আমাদের আসবে অর্থাৎ প্রথমটা যদি মাইনাস হয় তারপর প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস সাধারণত এভাবেই চলে আসে তাহলে দেখো এখন আমাদের জিরো টু ওয়ান এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে কি এই ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের কি মাইনাস তার মানে এইটা সময় সময় তুমি লিখতে পারো জিরো টু ওয়ান জিরো টু ওয়ান আমরা এইটা না লিখে আবার এইটা লিখবো যে এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে আমাদের মাইনাস তার মানে হচ্ছে কি এক্স কিউ মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এলিভেন এক্স মাইনাস সিক্স ডি এক্স প্লাস আবার দেখো আমাদের ওয়ান টু টু ওয়ান টু টু এই
सिक्स ए रेन्सर मध्य फांगशन हमें प्लस तरह एखे पासी एक्स किस इलेवेन एक्स स्कोयर प्लस सिक्स स्कोयर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स एट पासी एक् देखो प्रति टर्म तुम्हारा सीम्पलि की करते इंटीग्रेशन करते इंटीग्रेशन करार पर आपार लिमिट और लोअर लिमिट एक्सर पर बसाते पर तुम्हारा कि बसाय कर तुम्हारा बसाय ट्राई करवा तर जो है सेटाई हो अन्सार ये तुम्हारा कि बसाय ट्राई करवा प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एरपर आप देखो सपोज हमारे ए रकम इंटीग्रेशन आज है जो इंटीग्रेशन जिरो टू थ्री पाई मडुलस सैन एक्स मडुलस सैन एक्स डी एक्स सपोज हमारे ये इंटीग्रेशन आख देखो आप सन एक्सर जो कि ग्राफ अंकन करी तो हमें सेम तुम्हारा जो सैन एक्सर ग्राफ कम ए रकम मूल बिंदु के शुरू हो भाव ढेव खेले ऊपर उठे ये हमारे कि सैन एक्सर ग्राफ ये हमारे सैन एक्सर ग्राफ एख देखो एखे जिरो बिंदुते हमारे सैनर मान हे जिरो एखे एखे मान हे कि पाई तर मान हे टू पाई एखे हमें कि थ्री पाई ये तुम्हारा जो जो हमारे सैन एक्सर ग्राफे एखे जो बिंदु सेट कर मान हे पाई एखे टू पाई एट्स कि थ्री पाई एट्स कि वाई इक्ल टू सैन एक्स सैन एक्स फांगशन की ग्राफ एख देखो हमारे जिरो टू पाई ए रेन्जर मध्य सैन एक्सट हो कि ऊपर दिखे तरह ए रेन्जर मध्य सैन एक्सर हमारे जोगुलो मान आ सबगुल प्लस मान अब देखो एखे हमारे पाई टू टू पाइर मध्य ग्राफ्ट की है निशे नाम से तमें ए रेन्जर मध्य जोगुलो हमारे सैन एक्सर मान आ सबगुल नेगेटिव मान मैंने सैन एक्सर एखे हमारे फांगशन मान आ नेगेटिव आर एखे कि प्लस ए रेन्जर मध्य टू पाई थ्री पाई ए रेन्जर मध्य हमारे मान हो प्लस तर मैंने एखान क्या पाँची देखो एखान पाँची जिरो टू थ्री पाई ए रेन्जट के भाव लिखते परि जिरो टू पाई एक रेन्ज जिरो टू पाई ए रेन्जर मध्य रेन्जर मध्य हमारे सैनर मान हमें प्लस तरह लिखते परि कि सैन एक्स डी एक्स तरह देखो हमारे पाई के टू पाई ए रेन्जर मध्य तरह प्लस एखे हमें कि पाई के टू पाई ए रेन्जर मध्य हमारे मान हो कि सैन एक्सर मान हो नेगेटिव तरह मैंने कि माइनस सैन एक्स ए रेन्जर मध्य हो माइनस सैन एक्स ए डी एक्स एट पासी आब देखो प्लस हमें टू पाई के थ्री पाई ए रेन्जर मध्य हमें कि टू पाई के थ्री पाई थ्री पाई ए रेन्जर मध्य हमारे मान हो कि मान हो प्लस तरह एखे आर कि सैन एक्स एक्स सैन एक्सर मान हो प्लस तरह सैन एक्स डी एक्स हमें ये प्रथम क्यों कर लम इंटीग्रेशन के रेन्ज भित्तिक सदा निल एखान पाँची कि जिरो टू पाई सैन एक्स अच्छा और एक सदा नहीं सैन एक्स डी एक्स प्लस माइनस की है माइनस तरह मैंने कि पाई टू टू पाई सैन एक्स डी एक्स तरह से कि प्लस टू पाई टू थ्री पाई सैन एक्स डी एक्स एट पासी एन देखो सैन एक्सर इंटीग्रेशन तुम्हारा जो कि माइनस कज एक्स तर मैंने एखान तुम्हारा पाच कि माइनस कज एक्स एखे कि जिरो टू पाई तरह से कि एखे माइनस तर मैं इन माइनस कज एक्स कज एक्स पाई टू टू पाई तरह से कि प्लस एखे सैन एक्सर इंटीग्रेशन से माइनस कज एक्स पाई टू टू पाई ये पासी एरपर देखो सर्वोच्च सीमा और सर्वनिम्न सीमा जो बसाय दो तुम्हें पाबा कि एखे माइनस कज एक्स एक्सर पर बसा कि पाई तरह से कि माइनस माइनस है कि प्लस तरह से कि कज कज जिरो डिग्री ये पाच तरह से कि माइनस एखे कि माइनस कज टू पाई तरह से कि माइनस माइनस है कि प्लस कज पाई ये तुम्हें पाच एवं प्लस एखे तुम्हें पाच कि माइनस कज थ्री पाई तरह से कि एखे कि माइनस माइनस कि जेहे तुम्हें माइनस आ सामने प्लस तरह से कि कज एखे पाई कज एखे कि टू पाई एखे कि टू पाई टू पाई टू टू पाई टू एखे कि थ्री पाई थ्री पाई टू पाई टू थ्री पाई ये तो हमें एखे कि कज थ्री पाई माइनस कि कज टू पाई तेल देखो एरपर हमें कजर मानगुलो जी बसाय दो तरह जो है तरह जो वियोग करवा जो वियोग करारे आसेंटा कि अन्सार ये तुम्हारे बसार क्या